ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ടക്കറിയാണ് മുട്ടക്കറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീൻകറി വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു മുട്ടക്കറി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം മുട്ട മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പുഴുങ്ങിയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ പിന്നെ തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വരലിൻ്റെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തത് പുളിയാണ് പുളി നമ്മളൊരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പുളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് മീൻകറി വെക്കുന്നത് മുളകിട്ട മീൻകറി വെക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഉള്ളിയൊക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അത്ര ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലോണ്ട് തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം കേട്ടോ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പുളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറി അതിൻ്റെ മേലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് ഇളക്കി ഇളക്കണ്ട മുട്ട ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഇളക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ആ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ടയുടെ മേലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഈ കറിയിൽ നിന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മുട്ടക്കറിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കറീൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പൊറോട്